आपस में आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तेवाल करता हूं बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने आपका दोस्त हाजिर हुआ है दरअसल किसानों के नाम पर राजनीति लगातार होती रही है इसमें कोई नई बात नहीं है किसान हमेशा वोट बैंक बना रहा है इसमें भी कोई नई बात नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये कुछ सियासत नया रूप लेती नजर आ रही है आपको याद होगा कि चंद महीने पहले कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के ही एक शहर में घोषणा की थी कि तमाम किसानों की कर्ज माफी महज दस दिनों में कर दी जाएगी अगर दस दिनों में कर्ज माफी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा इस घोषणा का बहुत ही व्यापक असर हुआ और लगभग पंद्रह साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई लेकिन उसके बाद से ही यह घोषणा अब कांग्रेस सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है न केवल विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के ही अपने खुद के विधायक पूर्व मंत्री और सांसद भी अक्सर इस बात को लेकर कमलनाथ सरकार की खिंचाई करते रहते हैं कि कोई भी कर्ज माफी नहीं हुई है हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ सरकार की यह कहकर किरकिरी करा दी कि महज पचास हजार की ही कर्ज माफी हुई है वायदा जबकि दो लाख रुपए का था कई तरह के रंग बिरंगे कागज भी भराए गए थे लेकिन उन रंग बिरंगे कागजों में इस सियासत के रंग ही भरे हैं किसानों की जिंदगी अभी भी स्या है इन तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले उनका तारुफ करा देता हूं आप सभी को मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद तारण जी आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी मौजूद हैं अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी से मनीष सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और युवा किसान नेता जो अपने तेज तरार शैली के जरिए बहुत ही कम समय में खास पहचान बना चुके हैं राहुल राज जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आनंद जी से सवाल पूछूंगा आनंद जी ये आनंद किसानों को कब प्राप्त होगा देखिए आशुतोष जी आनंद तो प्राप्त हो गया रहने का तरीका अलग है और उसको बताने का तरीका अलग है प्रेजेंटेशन अलग है लेकिन कांग्रेस ने जो वायदा किया था उन्नीस सौ नवासी में सुंदरलाल पटवा जी ने बोला था कि भाजपा का कहना साफ हर किसान का कर्जा माफ 2008 में शिवराज जी ने बोला था कि हम पचास हजार रुपये प्रति किसान के कर्जा माफ करेंगे लेकिन कांग्रेस ने जो वायदा किया था आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था हम दस दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने डेढ़ घंटे के अंदर कर, किसानों के कर्ज माफी की फाइल पर साइन कर दिए कोई बनिए की दुकान तो है नहीं है ये कि भैया अपन ने तराजू पे तोला और दे दिया ये सरकारी प्रक्रिया है सरकारी प्रक्रिया धीरे धीरे होगी सरकारी खजाना खाली है दो लाख करोड़ के कर्जे से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को लाद दिया है निश्चित रूप से अगर हमने इतना बड़ा बिगड़ा उड़ाया इतनी बड़ी घोषणा की आदरणी कमलनाथ जी की जो इच्छा शक्ति है निश्चित रूप से वो आज नहीं कल कल नहीं परसों हमारा हमारी सरकार को पांच साल रहना है पांच साल में के वायदा हुआ है घोषणा दस दिन की थी डेढ़ घंटे पर साइन कर दिया मैंने आपसे बोला ना और इसके बाद घोषणा साइन करने की थी कर्ज माफी करने की थी सभी थी सब थी किसानों के पास कोई बैंक वाले नहीं जा रहे कि आपको देना ही पड़ेगा हमें अगर अगर कोई जा रहा है हम लोगों की नॉलेज में आए हम उनसे चर्चा करेंगे उसका हल निकालेंगे लेकिन अगर हम ये बोलेंगे नहीं साहब तो उन्होंने बोला और उनकी हो गई ऐसा नहीं होता ये सरकारी प्रक्रिया है सरकारी प्रक्रिया में भारतीय किसान संघ ने सर आंदोलन की घोषणा कर दी है सुनो और दूसरा सुनिए तो और दूसरा ये है कि किसानों की जो बैंकें हैं जो सहकारी बैंक है उनमें किस तरह से घपलेबाजी हुई है भारतीय जनता पार्टी के पंद्रह साल के शासन काल में कि मैंने पांच हजार रुपए लिए पता मेरी खाते में पचास हजार रुपए चढ़े इन सब चीजों की भी जांच हो रही है निश्चित रूप से और हर किसान का जो वायदा किया दो लाख तक का आदानी कमलनाथ जी ने वो निश्चित रूप से माफ होगा यहाँ तक आपने किसान संघ की किया तो ये हम हम तो उनका स्वागत करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संस्था है उसका स्वागत करते हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि भाई ओला पीड़ित वाली बात है किसानों का कर्जा तो माफ हमने किया था करेंगे हम तो ये चाहते हैं कि आप अगर इस लाइन पर चलते हैं तो वो दो हजार और तेरह में जो शिवराज जी के टाइम पर जो ओला पीड़ितों का पैसा भी रुका पड़ा है वो दिलवा दें उसको भी अपन किसान नहीं बैठे लेकिन राजनीति राजनीति के हिसाब से अगर अपन करें तो अलग अच्छी बात नहीं और हम चाहते हैं जो राहुल जी क्या आपको लगता है कि किसान आनंद जी की बात कांग्रेस पार्टी की बात को इसी तरह इसी तरह से लेंगे जिस तरह से आनंद जी कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है दो लाख नहीं सही पचास तक का तो हो गया शुरुआत तो हो गई है कम से कम इसी पे तसली रखे देखिए आनंद जी एक डिबेट में पहले भी मेरे साथ थे जब मैंने उनको बताया था कि कर्ज माफी के असल हालात क्या है मैं अभी विदिशा के दौरे से लौट रहा हूँ इसलिए थोड़ी देर हो गई क्षमा चाहता हूँ 
दिक्कत यह है आनंद जी मैंने आपसे पिछली बार भी निवेदन किया था 20 लाख कर्ज माफी का आप वादा करते हैं 20 लाख में पचास हजार तक का सहकारिता का कर्जा आपने माफ किया है और 2 लाख तक के उन डिफॉल्टरों का जो किसान बैंक से लोन लेने के लिए पात्र ही नहीं थे पचास हजार की सहकारिता में जिन किसानों का आपने कर्जा माफ किया है उनके हालात पूरे मध्य प्रदेश के हर राजनीतिक दल को मीडिया हाउसेस को पक्ष को विपक्ष को जन जन को मालूम है कि किसानों को जो आपने सर्टिफिकेट दिए हैं उन सर्टिफिकेट को लेकर किसान घूम रहा है बैंक में जाता है बैंक वाला कह देता है ऊपर से पैसा नहीं आया सोसाइटी खाद बीज नहीं देती है पिछली फसल जो हमारी खरीद की थी उसमें हमको लोन नहीं मिला लोन नहीं मिलने से हमारी फसल बीमा की जो किस्त कटनी थी किस्त नहीं कटी अब आप जब मुआवजा बांटोगे हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे यानी आपके बीस लाख में से पंद्रह का लाख किसान वो बाहर हो और जो बीस लाख जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ वो बाहर हो यानी टोटल पैंतीस लाख किसान आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे आप कहते हो आरबीसी छचार की धारा के तहत देंगे तो कितना देंगे पंद्रह अक्टूबर बढ़ाने वाला है कल देखते हैं आपने कहा था पैंतीस हजार रुपया हेक्टर प्रति किसान को मिलेगा मिलता है कि नहीं मिलता देखने वाली बात है आप लोग के साथ समस्या ये है आनंद जी मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था लेकिन निवेदन करने से कांग्रेस सरकार का कुछ होता नहीं है कल मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया छिंदवाड़ा में कि मुझे पक्ष कुछ कहता रहे विपक्ष कुछ कहता रहे मीडिया कुछ कहती रहे मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसानों की गवाही चाहिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर आशुतोष जी के चैनल पे एबीपी न्यूज पे न जाने कितने चैनलों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचाया खुद ने कम से कम सौ से सवा सौ वीडियो बना के किसानों के बीच में घूम के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया आपने क्या संज्ञान लिया हर चैनल डिबेट में आके ये कहना कि हम संज्ञान लेंगे हम तक ये संगठन ये पहुंचा अरे जितने भी किसान संगठन है जमीन हकीकत में जमीन टटोल टटोल के लोगों के बीच जाके आप तक आपको अवगत करा रहे हैं आईना दिखा रहे हैं आप कर क्या रहे आप बस अपने एसी कमरों में बैठ के दफ्तरों में जाते हैं चैनल पर बैठते हैं और कह देते हैं कि हमको अवगत करा रहे तो भैया नौ महीने हो गए हैं दसवां महीना चल रहा है आप क्या अवगत ही होते रहेंगे और पांच साल का आपने बात किया मतलब पांच साल लगाओगे आप कर्ज माफी में पंद्रह साल शिवराज जी के शासन में किसान पीड़ित रहा है तो पांच साल आप भी पीड़ित करना चाहते हैं और जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी की कर्ज माफी का है राहुल गांधी का वादा दस दिन का था आनंद जी और दस दिन में उन्होंने तीन बार चिल्ला चिल्ला के कहा था कि पैसे की कोई कमी नहीं है जब पैसे की कमी नहीं थी तो अब पैसे की कमी कहां से आ गई और अगर पैसे की कमी है तो आज मुख्यमंत्री जी अपनी महत्वाकांक्षी योजना है जो मेट्रो प्रोजेक्ट है साढ़े करोड़ का मेट्रो प्रोजेक्ट है इंदौर भोपाल का मिला जिस भोपाल शहर में लोग सिटी बस में ट्रेवल करना पसंद नहीं करते जिस भोपाल शहर में सिटी बस खाली जाती है उसमें आप साढ़े छह हजार करोड़ लगा के मेट्रो का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं और काम कौन कर रहा है वही ठेकेदार कर रहा है जिसको आप बीजेपी के टाइम पे गाली देते थे तो तभी तो मैं कहता हूं आशुतोष जी कि चोर चोर मसेरे भाई है बदला कुछ नहीं है बस ये है कि हमसे अगर कोई सवाल करेगा तो हम ये कह देंगे कि आप बीजेपी की तरफ देख लो और बीजेपी से करो तो वो कांग्रेस की तरफ दिखा देते हैं भाई साहब बीजेपी के बैठे इससे पहले उनको मौका मिले उनके पास एक बात कह देना चाहता हूं समूचे प्रदेश में और पूरे भारत में हर किसान संगठन और किसान आंदोलन कर रहे हैं विरोध कर रहा है आरसीपी का मुक्त जो व्यापार समझौता है उसका सभी किसान विरोध कर रहा है मैं मान जाऊंगा जब भारतीय किसान संघ के लोग कल सड़कों पे उतरेंगे तो वो मोदी जी का भी एक पुतला फूक दे कि इतना वाला निर्णय जो किसान विरोधी वो ला रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है आशुतोष जी की जितने भी राजनीतिक दल है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो सबके अपने अपने किसान संगठन है और बीजेपी की एक और चाला की उनने एक अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ बना रखा है पंद्रह साल से भारतीय किसान संघ कहा था पंद्रह साल से जब किसान परेशान था तब ये लोग कहा थे आज कांग्रेस आ गई तो ये चिल्लाने लगेंगे अच्छी बात है हम तो कहते हैं स्वागत करते हैं कि आप किसान की बात के लिए खड़े अरे कोई कितना ही बड़ा विरोधी हो किसान की बात करता है उसका सम्मान करते हैं लेकिन यही किसान की बात आप मोदी जी के विरोध भी बोलिए कि आरसीपी समझौता हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होगा हम इसका विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दो सवाल है एक साल राहुल राज्य का कि भाई देखिए ये केंद्र सरकार क्या कर रही है दूसरा सवाल ये कि चलिए कांग्रेस सरकार ने घोषणा तो की कर्ज माफी करने की आप लोगों ने तो ये जरूरत भी नहीं करी आप लोगों ने जहमत भी उठाई कि चलो कर्ज माफी की दिशा में कुछ आगे किया जाए अब वो कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम चलिए दो लाख का उन्होंने वायदा किया था पचास हजार कुछ तो कर तो पाए और कोशिश तो जारी है इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भाई कोशिश नहीं कर रहे हैं तो क्या ये काफी नहीं है क्या ये और ये क्या जरूरी नहीं कि आप लोग भी अपना हाथ नौकर करके आपके अब चूंकि केंद्र में सरकार है तो आप लोग किसानों के लिए क्या कर रहे हैं देखिए आशुतोष जी आपके दोनों सवाल जो हैं इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो हमने किसानों की बेहतरी के लिए वे तमाम इंतजाम किए थे कि जिससे खेती एक लाभ का लाभ का व्यापार बने लाभकारी कार्य बने किसान प्रेरित हो और कृषक के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए उसका अभूतपूर्व पालन होना चाह
जिसके हमने तमाम इंतजाम किए आपने ये भी देखा होगा कि पूर्व में किसान केवल साहू की साहूकारों के हाथ की कठपुतली बनता था परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उस दर्द को समझा भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जीरो परसेंट पर ब्याज देने का कार्य किया उसके बाद माइनस दस परसेंट पर भी हमने वो धनराशि किसानों को उपलब्ध कराई थी और वो धनराशि जब किसानों को उपलब्ध होती थी आशु जी तो वो अपना प्रबंधन बेहतर तरीके से करता था परंतु दुर्भाग्य का विषय ये है कि कमलनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश में उनको नेतृत्व तो मिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बन करके तो उन्होंने एक भ्रम फैलाया कि हम जब तक किसानों क्योंकि तो किसान सबसे ईमानदार प्रजाति होती है किसान सबसे भोला भाला होता है कि सबसे यदि हमको मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमको किसानों को बरगलाना पड़ेगा किसानों का शोषण करना पड़ेगा इसके लिए इन्होंने एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाई और प्लानिंग का हिस्सा बना कर्ज माफी क्या जब इनने अपने घोषणा पत्र में ये जिक्र किया था कि हम प्रत्येक किसान का कर्ज माफ करेंगे तो क्या उस समय कोई पैरामीटर निर्धारित किया था क्या क्या पचास हजार किया था या दो लाख किया था आपने जिस सफाई से सरकार में आने के बाद जो झूठ जो आपकी संस्कृति रही है उसका जो उदाहरण पेश किया है उसकी बांगी मध्य प्रदेश में प्रत्येक किसान के रगब में दिखाई दे रही है तो कि किसानों का आपने कर्जा तो माफ किया नहीं जो किसान अपना समय पर नियमित कर्जा पटा करके जो अल्ट्रा पल्टी ऋण होता था जिससे उसकी बैंकिंग व्यवस्था चलती थी वो बैंकिंग व्यवस्था भी डंप की है जिससे आज किसान भुखमरी की कगार पे है कंगाली की कगार पे है अभी तारण जी कहना चाहते थे कि कोई किसान आके बताए कि हमने उन, उनके पास कोई बैंक जा रहा है क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ तारण जी क्या बैंक किसानों को उस लिमिट का पैसा दे रहा है क्या आपके पास कोई तो आंकड़ा हो या एक किसान के पास का भी आंकड़ा हो कि जिसको किसान ने रिवेन्यू करके वापस अनुदान दिया हो ये वापस केसीसी लिमिट दी हो ये आपने छल किया है आप वास्तविकता पे संज्ञान कब लेंगे आप अपनी माया जाल प्रवृत्ति जो है आपने जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है मध्य प्रदेश के अंदर उस भ्रम जाल से कम निजात दिलाएंगे प्रदेश की जनता को अनिल यादव जी भारतीय किसान यूनियन से आप प्रतिनिधि है प्रदेश अध्यक्ष है क्या सिर्फ कर्ज माफी इस समय बड़ी समस्या किसानों के सामने है और भी कई समस्याओं से इस समय किसान जूझ रहा है देखिए कर्ज माफी बड़ी समस्या थी 2017 में जो आंदोलन हुआ था मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे और इन्होंने उसका जवाब दिया कर्ज माफी मांगने से गोली का ये जाहिर सी बात है कि इनके पास पैसे नहीं थे अगर होते तो शायद बोले जैसे कारण नहीं होते लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार ने घोषणा की तो हमें बड़े बड़ा उत्साह हुआ की कर्ज माफी होगी और दो घंटे में जैसे तारण जी बोल रहे हैं कि साइन भी किए गए लेकिन आज स्थिति ये बन रही है कि कर्ज माफी अगर नहीं होती है तो किसानों ने आत्महत्या करना चालू कर दी है क्योंकि जो किसान डिफॉल्टर नहीं थे वो आज डिफॉल्टर होके बैठ गए उन्हें खाद बीज नहीं मिल रहा है सैकड़ों किसानों को मुसीबत का सामना अच्छा की कर्ज माफी घोषणा नहीं होती मान लीजिए अगर कर्ज माफी की घोषणा नहीं होती तभी भी क्या स्थिति यही रहती किसानों की या कर्ज माफी घोषणा की वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है घोषणा होने जैसे साइकोलॉजिकली किसानों के ऊपर कुछ इसका नुकसान ज्यादा हुआ ये थोड़ा समझना चाहिए आपसे मैं जो हूँ आज रुका हुआ था कि भाई किसान कर्ज माफी अगर नहीं होती तो हम अपने खातों को जो है निरंतर रखते तरीके से चलाते जैसे चल रहे थे लेकिन इनकी कर्ज माफी के चक्कर में हमने डिफॉल्टर हो चुके हैं जो है चौदह परसेंट के करीब कर्ज माफी के चक्कर भर रहा है और हमारा खाता डिफॉल्ट बैंक का जो प्रेशर है बाकी ओल्ड लेनदारी के उन लोगों के प्रेशर है बाकी हमने दो लाख रुपए की जो व्यवस्था थी अन्य व्यवस्थाएं बना डाली किसानों ने जो ट्रैक्टर ले ली ट्राली ले ली कि ये दो लाख रुपए हमारे पास आएंगे लेकिन जैसे तारण जी बोल रहे हैं अगर दो साल पांच साल में आएंगे ये तो हम तो बोल रहे हैं आत्महत्या की कगार पे खड़े थे और आपने उस और धकेल दिया तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि चार और पांच साल अगर लग जाते हैं किसान को कर्ज माफी में तो मैं बोल रहा हूँ कि किसानों की दयनीय हालत तो है ही है बल्कि आत्महत्या अभी करना शुरू कर दी इसी कर्ज माफी के कारण और ना जाने कितने किसान इस और झुक रहे हैं कि आत्महत्या आज नहीं तो कल आपको देखने के मिलेगी महीने भर के अंदर में किस, कितने किसानों ने इस कर्ज माफी के कारण आत्महत्या कर ली अगर मुख्यमंत्री जी समय रहते नहीं चेते 
जैसा भी हो ये कर्ज लेके कर्ज माफी करे प्रदेश सरकार या कहीं अन्य किसी प्रकार की समस्या इनके साथ आ रही हो जैसे राहुल जी ने बताया कि आप ये मेट्रो प्रोजेक्ट अभी इसको रोक दीजिएगा इसमें पैसे लगाने की वजह कर्ज माफी में लगा दीजिए क्योंकि किसानों की जिंदगी इतनी सस्ती ना समझे मुख्यमंत्री जी जितनी समझ रहे हैं बाकी अन्य प्रोजेक्ट बंद कर करे करके इन अन्नदाताओं की जान को बचाए अन्यथा यही सरकार को बनाने वाले हैं और यही सरकार को पलटने वाले हैं रही बात अन्य समस्याओं की तो अभी जो है इन्होंने सर्वे कराया कुछ जिलों में सर्वे नहीं हुआ है वो सर्वे की रकम दे दूसरी बात आप जो है गेहूं का पैसा हमारा बकाया हुआ है एक सौ साठ रूपए इन्हीं के शासनकाल का वो दे भाव अंतर सोयाबीन का बकाया है वो हमें पैसे दे प्याज का बकाया हुआ है वो पैसे दे अन्य इतने कितने पैसे किसानों के जो सरकार के पास है वही अगर पैसा नहीं मिला जी अभी तक नहीं मिला नहीं अभी तक नहीं मिला जो सरकार के पास पैसा है वो अगर पैसा हमें उपलब्ध हो जाता है तो हम जो है काफी राहत महसूस करेंगे दूसरी बात भाव की बात आ रही है केंद्र सरकार जैसे बोल रहे हैं केंद्र सरकार के भारतीय किसान संघ अभी आंदोलन कर रहा है आइए हम भी भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ा है अन्य संगठन उनके साथ खड़े हैं मोदी जी के खिलाफ आप जो है डेढ़ गुना लागत को लेकर के आंदोलन छेड़िए हम छेड़ने को तैयार है लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार आई ये लोग खड़े हो जाते हैं पंद्रह साल वास्तविकता राहुल जी कह रहे हैं कि गायब थे और राजनीति करना है भाजपा के साथ तो जाके मिलके करिए इन गरीब मजदूरों के साथ में पीठ पे छुरा मत मारिए ये भारतीय किसान संघ का बहुत बड़ा दोगलापन है जिसको किसान समझ नहीं पा रहे लेकिन हमारा प्रयास है की साल दो साल के अंदर भारतीय किसान संघ को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश के अंदर किसान को शुद्ध भाषा समझानी पड़ेगी की राजनीतिक या राजनीतिक संगठन में कितना फर्क है और कौन किसान में काम करता है तभी जाकर के कांग्रेस हो या बीजेपी हो इनसे लड़कर के तो ठीक है वो जो किसान संघ जो बने हैं किसान नेता जो बने हैं वो तो कहीं ना कहीं जब सरकार आती तो भोपू जैसे नजर आते हैं ये भोपू जब सरकार सत्ता में रहती है उनके जो समर्थक दल है तभी भोपू शांत हो जाते हैं और जैसे ही वो सरकार हट जाती तो भोपू के अंदर जो अपन तार लगाते हैं और चुचराट जैसी आवाज आती है गाँव में उस तरह की आवाज आने चालू हो सकती है और जिस तरह के आरोप इस समय राहुल राज और अनिल यादव जी लगा रहे हैं भारतीय किसान संघ की भूमिका उसी भोपू जैसी बनती जा रही है जो कहीं ना कहीं उस वक्त पूरी तरह खामोश रहती है जब इस तरह किसान जो है क्योंकि हालत को सुधरी ज्यादा बेहतर नहीं है हालांकि हम इस समय कंसल्टेट कर रहे हैं कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर और जैसे कि अनिल यादव जी ने बताया मैं वही सवाल आनंद जी से पूछूंगा अनिल यादव जी ने आनंद जी एक कहना के साइकोलॉजी को हमें डिफाइन किया है परिभाषित किया है कि देखिए किस तरह की मनोस्थिति किसानों की हो चुकी है जब कहते हैं कि आपको कर्ज देने की जरूरत नहीं आपकी कर्ज माफी हो चुकी है तो वो किस तरह से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और यही रिलैक्स होने की वजह से अब उसके ऊपर दोहरा नहीं तेहरी मार पड़ती जा रही है अतिवृष्टि का तो कोई ठिकाना है ही नहीं आप कितना पैसा देंगे क्या नहीं देंगे यहां सर्वे हो नहीं पा रहे हैं लेकिन जो कर्ज माफी है उसका पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और अब जिस तरह से अनिल यादव जी बता रहे हैं राहुल बता रहे हैं कि आत्महत्या तक की नौबत पे किसान पहुंच चुका है आनंद जी इसको आप हल्के में नहीं ले सकते कर, कर रहे हैं भाई आत्महत्या पहुंच नहीं चुका कर रहे हैं इसके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं बोला आनंद जी देखिए कोई हल्के में कुछ नहीं कर रहे कमलनाथ जी ने पहले दिन ही बोला था कि हम किसान हमारे अन्नदाता है और अन्नदाता के ऊपर अगर हमने कर्जा माफ किया है तो हमने उनके ऊपर देखिए उन्होंने यहाँ तक बोला कि मेट्रो परियोजना भी शुरुआत करने की जरूरत है इतना अगर आपका पैसा नहीं है अब एक तरफ बोलते पैसा नहीं है दूसरी तरफ इस तरह की जो सुनिए डेकोरेटिव जो है योजना लाने की जरूरत क्या है समय देखिए मध्य प्रदेश का चहुमो को विकास करना किसानों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है कुछ समय भोपाल इंदौर के लोग जैसे चल रहे हैं सड़कों पर वैसे चल लेंगे मेट्रो में नहीं चलेंगे आत्महत्या नहीं करेंगे मेट्रो आत्महत्या तो नहीं करेंगे यहाँ किसान आत्महत्या पे मजबूर हो रहा है देखिए कर रहे हैं मजबूर क्या हो रहा है कर रहे हैं कितने किसान कर चुके हैं देखिए पंद्रह साल में कितने किसानों ने प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे इन्वेस्टर मीट में कितना खर्चा कर रहे थे और सुनिए तो मैग्नी विशेष मध्य प्रदेश संतुल भैया और इसके बाद जब से कांग्रेस की सरकार बनी है कितने लोगों ने पैसे के कारण करी है ये भी अपन बस देख लें कितना है लेकिन अगर कमलनाथ जी ने वायदा किया था उन्होंने उसे पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने नवासी में वायदा किया था वो पूरा नहीं हुआ देखिए अरे अरे बताइए भारतीय जनता पार्टी 
उन्नीस आप जाके देख रहे पेपर आपके नेताओं को पेपर दिए झूठ बोलने का काम कांग्रेस का नहीं है लेकिन आप तो बोलने के बाद कुछ नहीं करते आपने तो दो हजार आठ में बोला इसके बाद कुछ नहीं किया हम राजनीति हम राजनीति नहीं करते हम भारत की आजादी की करते छह किसानों की मौत के ऊपर नेतागिरी की है आपने उनके घर पे जाके जिनके घर पे कमी हुई है उनको अपने आपका चरित्र ये है जो हिंदुस्तान में करें हम आपने कर रहे हैं आपने 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 आपने कर रहे हैं � आप छह किसानों के हत्यारे हो आपने उपवास का ढोंग करके छह किसानों के पुराने का जो कोर्ट चक्कर किया है ठीक है मैंने जी आनंद जी आनंद जी पार्टी को माफ आनंद जी बहुत बहुत स्पष्ट सवाल किसानों की कर्ज माफी को लेकर क्या वाकई में सरकार गंभीर है या फिर ये रोना रोता रह जाएगा कि साहब हमारे पास अभी पैसे नहीं है तभी पैसे नहीं है भारतीय किसान यूनियन को तो यहाँ तक कहा जाता है मैं अनिल यादव जी आपसे आप परमिशन लेके बोल रहा हूँ आपके ऊपर एक टैग लगाया जाता था आपके संघ के ऊपर की आप कांग्रेस समर्थित है अगर चलिए कुछ क्षण के लिए इनको कांग्रेस समर्थित भी मान लिया जाए तो भी ये कह रहे हैं अनिल यादव जी स्वयं कह रहे हैं कि किसान जो है आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है किसानों की हालत बहुत खराब है तो अब भारतीय किसान यूनियन भी ये कह रहा है भारतीय किसान संघ तो चलो भाजपा समर्थित है या संघ का अनुषांगिक संगठन है आप उनकी बात पे अदवार नहीं करेंगे भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे बैठा है राहुल राज जी बैठे हुए हैं तो ये भी किसानों के बीच में जाके काम कर रहे हैं लोगों से जुड़े हुए हैं किसानों से ये भी आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे जो है भारतीय जनता पार्टी का बोलने लगे एक पेपर में आया मैं देख के हैरान हो गया कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय किसान संघ से मिले हुए हैं इसके लिए धन्यवाद आशुतोष भाई मैं एक बात कहना चाहिए देखिए बीजेपी से मिल गए देखिए आशुतोष जी कांग्रेस इसमें देखिए सर ये राजनीति करने से कुछ नहीं हुआ है बात को समझ लिया हमारे हमारे नेता बहुत गरिष्ठ है हमारे नेता कमलनाथ जी ने बोला है कि किसानों के हम किसानों के आंसू नहीं देखेंगे जी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश में फैला रखा था जिस तरह का दो हजार दो लाख हो गया आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के आरोप होगा एक सवाल का जवाब देते हैं से इन सब चीजों से निश्चित रूप से देखिए एक सवाल का जवाब देते हैं बस छोटा भाई साहब भाई साहब भाई साहब आपस में लड़ते रहेंगे तो किसान की बात रह जाएगी आनंद जी निवेदन है मेरा बोल रहा दूसरे मेरा मेरा निवेदन मैं आपको नहीं बोलने दूंगा बस जरा शांति रखे आप मेरा निवेदन है आपसे मैं आनंद आनंद जी से और इनसे एक एक सवाल करना चाहूंगा आपने कहा कि कौन सी ऐसी जगह है जब बैंक का नोटिस आया आपके राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत जी उनकी विधानसभा सुर्खी के जयसिंह नगर गांव में किसानों को नोटिस मिले हैं नहीं मिले हो तो आप इस बात का खंडन टीवी पे कर दो ये आपके उस सवाल का जवाब है जहां आपने पूछा क्या बैंक नोटिस भेज रही है देखिए बाकी देखिए पूरी बात हो जाती दूसरा बैंक में क्या चल रहा है बैंक क्या कर रहा है यह मैं आपको अवगत करा चुका हूं मानना नहीं मानना आपकी बात अब हम हट धर्मी हो जाए कि भाजपा ने ये किया भाजपा ने ये किया भाजपा ने जो किया उसको आप साइड में रखिए ना आप क्या कर रहे हैं ये बताइए और इन भाई साहब से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवराज जी ने अगर खेती को लाभ का धंधा बनाया होता तो हमारे माता पिता दस दस पंद्रह पंद्रह लाख का कर्जा नहीं होता थोड़ी गंभीरता के साथ ये आशुतोष जी ने जो कहा ना उसको बात को समझिए गंभीरता के साथ इस विषय पर चर्चा करिए कि किसान की पीड़ा क्या है अगर पंद्रह साल में इतना ही सुशासन था अगर किसानों की मंडी में नंगी लूट नहीं हुई है भावंतर एक लूट योजना नहीं थी तो फिर हमारे माथे पर कर्जा आया कहां से आप बता दो ये कर्जा आसमान से नहीं टपक गया है ये कर्जा आपके शासन काल में और जीरो परसेंट की जो दुहाई आप देते ना पंद्रह साल से ये आने वाली सरकार न करे इसलिए मैं दर्शकों को बता दू आपका जीरो परसेंट हमको सोलह परसेंट पड़ता था 
आपको ये बात मालूम होनी चाहिए क्योंकि जब नहीं जमा कर पाते हैं तो 16 परसेंट लगता है हमारे ऊपर आप सोचते हो जीरो परसेंट पर टैक्स ले लिया जीरो परसेंट पर ब्याज मिल सकता है लेकिन जीरो परसेंट की किस्त जमा नहीं करने पे क्या होता है और किस्त जमा क्यों नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी तुलाई कब होती है अभी का सीजन ले लीजिए गेहूं आएगा जनवरी फरवरी में तुलेगा कब अनिल यादव जी बैठे हैं उसका पैसा हमको मई जून में मिलेगा और खाता पलटी कब होता है इकतीस मार्च को तो हम पे कितना ब्याज लगता था मान्यवर मान्यवर हमारा लाखों रुपए का कर्जा आपके टाइम पे हुआ और यही काम जो है आज कांग्रेस की सरकार कर रही है आप अपना पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा आपसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारा एक सौ साठ रुपए गेहूं का बोनस नहीं मिला है तो आप उस सवाल का गंभीरता से जवाब दीजिए कि हमको कम मिलेगा अगर हम कह रहे हैं कि हमारा पांच सौ भावांतर का नहीं मिला है तो उस विषय पर आप प्रकाश डालिए अगर हम कह रहे हैं हमें प्याज की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है तो आप उस विषय पर ध्यान दीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारा पशुओं से आज भी हमारे जो खेत है वो बेकार हो रहे हैं आपकी गौशाला निर्माण नहीं हो आप उस सवाल पर जवाब दीजिए अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आरसीपी पर क्या भारतीय किसान संघ विरोध करेगा आप उस सवाल का जवाब दीजिए एक दूसरे पर छीटा कशी करने का जो षडयंत्र सत्तर साल से इस देश में चल रहा है उसी का नतीजा है कि आज किसान इस कगार पे आ गया है कि आत्महत्या कर रहा है और अनंत तरंग जी पंद्रह दिन नहीं हुए हैं अभी तो उसकी चिता ठंडी नहीं होगी अभी जाके देख लीजिए रायसेन में एक मृत्यु हुई है वहां जाके जाइए आपका कौन सा नेता उसके गांव में जाके बैठने गया किसने जाके उसको धानस बनाया बेगमगंज में वही के वही बगल में आपके मंत्री जी रहते कोई गया आप लोगों का काम यह है कि जब सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाए या कोई भी फसल नष्ट हो जाए तो बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के खेत में जाना है चार पांच कैमरा मैन रख लेना है और ऐसे फली उठाना और कहना हा हा बड़ा नुकसान हो गया अरे जब मान जाऊ जब लाखों करोड़ का घोटाला करके बड़ी बड़ी एचयूवी में घूमते दस पांच लाख का चेक खुद ही बांट के चला जाए करें ये तमाशे से किसान का पेट नहीं बढ़ता है दोनों दल इतना वाला तमाशा इस देश में करते हैं कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता बस तमाशा करना जब हम विपक्ष में है तो हाई किसान हाई किसान और जब पक्ष में आ रहे हम उस बात पर विचार कर रहे हैं हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं अब ये पलटी खा लेंगे तो ये उधर होंगे ये उधर होंगे तो वो हमारे साथ आ जाएंगे इससे काम नहीं चलता है आप गंभीरता से बताइए साहब कि आरसीपी से किसान का नुकसान है तो भाजपा उसके लिए क्या कर रही है कर्ज माफी पे और बाकी समस्याओं पे कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्या कर रही है मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं गंभीरता से हमको इन सवालों का जवाब दीजिए शांति से मैं और अनिल यादव जी आपकी बात सुनेंगे लेकिन हमको गंभीरता से आप जवाब तो दीजिए लड़ाई मत करिए बिल्कुल सही बात है मैं बहुत क्योंकि समय करने में एक एक अवसर देता हूँ आनंद जी और मनीष दोनों को बहुत सवाल जो है अनिल यादव जी और राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण उठाया और हम ये चाहेंगे कि कोई कंस्ट्रक्टिव हम चर्चा पे लाए आनंद जी आप न केवल वरिष्ठ जो है प्रवक्ता है बल्कि आप जमीनी नेता भी है और चूंकि आपका मैं जानता हूँ आपका बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और आप बिल्कुल वर्जनाओं को तोड़ते तो आगे बढ़कर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं आज उम्मीद यही की जा रही है आप बताइए कि किस तरह से क्या वाकई में किसानों को जो है राहत मिलेगी या फिर ये एक झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा हम कर रहे हैं और कल जब हम अखबारों की सुर्खियां पढ़ेंगे सुन लीजिए कल जब हम अखबारों की सुर्खियां पढ़ेंगे टीवी चैनल देखेंगे तो बताया जाएगा साहब ये तो भारतीय किसान संघ है वो किसानों को भड़का रहा है भारतीय किसान यूनियन जो है अपनी राजनीति चमका रहा है राहुल राहुल जो है वो इसलिए जो है नेतागिरी कर रहे हैं क्योंकि उनको नेतागिरी चमकानी नए नए आए युवा है थोड़े नया मुल्ला ज्यादा जोर से प्याज बांग देता है लिहाजा वो बोल रहे हैं तो इनको तीनों को जो है इस तरह से अलग कर दिया जाएगा लेकिन असल जो मुद्दा है किसानों का वो कहीं ना कहीं उसको पीछे धकेल दिया जाएगा क्या आनंद जी आप यहाँ पे हमें एक भरोसा दिला सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा और वाकई में किसानों के हित में कम से कम आज आपकी सरकार कुछ करेगी देखिए हम तो जितने किसान संगठन हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सही में अगर किसानों की समस्या है तो बिल्कुल बताएं कमलनाथ जी से चर्चा करें उनको बताएं हम लोगों कैसे बताएं कमलनाथ जी हमारे लाइव कली का चल तो रहा बिल्कुल और कैसे बताए बार बार मिलना मुझे लगता है यादव जी आप दस महीने में तीन बार नहीं मिल लिया कमलनाथ जी ने साफ बोला है क्या उनको नहीं अच्छा कमलनाथ जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम क्या क्या हकीकत क्या उनको कलेक्टर और उनके जो एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है वो नहीं बता रही है क्या निश्चित रूप से सब मालूम है मालूम है निश्चित रूप से वो उस चीज पे सब मालूम है कर रहे हैं और कर रहे हैं और ईमानदारी से पूरे किसानों का मध्य प्रदेश के एक एक किसान का दो लाख तक का कर्जा माफ होगा क्या अतिवृष्टि चलन उन्होंने बोला तीनों चरण में तीन चरण में अलग अलग करेंगे तो निश्चित रूप से वो उस लाइन पर चल रहा है और बाप वाले अतिवृष्टि वाला जहां तक मामला है अतिवृष्टि के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने जितना किया है वो कर रहे हैं बराबर जितना भर सकते कर रहे हैं केंद्र सरकार से पैसे मांगे हैं केंद्र सरकार जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ सौते व्यवहार कर रही है ये आप सब हम देख रहे हैं वो बार बार प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से एक बार बोली कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मैंने आपको एडिशनल जाकर सहायता दी थी मैं भी चाहता हूँ कि आप भी
भरसक मदद करेंगे किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे जो आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला था और कांग्रेस हमेशा जो कहती है उसमें करने में विश्वास रखती है और हमारी मानसिक स्थिति मालूम क्या हो रही है आप एक बात बताइए जहाँ स्थिति ये हो रही है की सभी डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है की सर चूंकि कर्ज माफी की जा रही है लिहाजा आपके डिपार्टमेंट को कोई फंड नहीं दिया जाएगा कोई ज्यादा डेवलपमेंट काम भी नहीं हो रहे हैं बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से ठप होती जा रही हैं और कर्ज माफी जिसके नाम पर सारा ये जो स्वांग रचा जा रहा है वो कर्ज माफी भी नहीं हो रही है देखिए आशुतोष जी अभी अभी यही बात आई थी कि साहब वो मेट्रो वाली निश्चित रूप से कांग्रेस हर दिशा में काम करेगी लेकिन जो जरूरी काम है वो सब करेगी और लेकिन मेट्रो वाली जरूरी था अभी नहीं, मैंने आपसे क्या मेट्रो को एकदम में हो नहीं जाएगा कि एक दिन में पूरा अभी दो नगर निगम दो नगर निगम बांट रहे कह रहे हैं उसमें जो खर्चा आएगा स्थापना का पूरा खर्चा आएगा उसके लिए पैसे आपके पास तो एस जी मध्य प्रदेश सरकार का बजट लंबा भी होता है तो बजट तो कर दीजिए ना एक बार में कर्जा भोपाल भोपाल नगर निगम छोटा सा मामला है कोई उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना अपन कहा किसानों की कर्ज माफी से भोपाल नगर निगम हम तो सोचते सर जहाँ बचत होगा आप लोग की किसानों का कर्ज माफी का जो मामला है वो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में एक पत्रकार तो अपने बोल भी नहीं रहे सर उसको वो प्राथमिकता है हमारी हमें किसानों का और आप एक बात देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के जो किसान पुत्र के राज में रोज दस पंद्रह बीस किसान आत्महत्या कर रहे थे हमने कम से कम एक ब्रेक तो लगाया उनको बनाई उनके उनको कम से कम उनके आंसू पहुंचने काम तो किया और जो बोला उसको लाइन पे चल रहे हैं उनके भाई अगर बाईस अरे मेरे भाई अनिल भैया अनिल भैया हमारी मानसिकता हमारी मानसिकता हमारी मानसिकता हमारी मानसिकता साफ है हमारी मानसिकता सही है और हम उस मानसिकता पे काम कर रहे हैं किसान हमारे अन्नदाता है अन्नदाता के आंसू हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कुछ करना पड़ेगा उनका एहसान नहीं कर रहे हम अपने फर्ज की अदा नहीं कर रहे अच्छी बात राहुल ने कही थी यहाँ पर और कमलनाथ जी ने एक बात और बोली थी कि हम अगर कर्जा माफ कर रहे हैं उनका तो साथ में हमारे उसमें हमारा एक स्वार्थ ये भी है कि उससे हमारे प्रदेश का व्यापार भी बढ़ेगा किसान मार्केट में जाएगा तो व्यापार भी चमकेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस कांग्रेस हर हर अच्छा मैनी जी काम कर मैनी जी एक कर्ज माफी नहीं हो रही है ये आप लोग को अभी पता चला या फिर मैग्निफिशियन मध्य प्रदेश और झाबुआ का उपचुनाव चूंकि नजदीक है तो लिहाजा चलो साहब ये पॉलिटिकल इसमें माइलेज मिलेगा तो भारतीय किसान संघ को हरी झंडी दी गई या हमारी भोपाली भाषा में कहे तो छू लगा दी गई बहुत बढ़िया देखिए देखिए आशुतोष जी वास्तविक हालात आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो संकट है ये किसी के छू लगाने से पैदा नहीं हुआ है नहीं नहीं टाइमिंग को लेकर बात कर रहे टाइमिंग की बात दस मिनट दस मिनट की बात इंतजार कर रहे थे टाइमिंग की बात किसान नंबर में बात का अनाज अब तो तो किस बात का इंतजार था नहीं नहीं आशुतोष जी आप प्रैक्टिकली बात करिए अक्टूबर की अरे पंद्रह अक्टूबर की तारीख का अनाज आज खेतों में गेहूँ की फसल नहीं आई थी पर किसी भी सरकार ने उनके प्रति चिंता नहीं की है यदि बैंकिंग व्यवस्था इनकी सुदृढ़ होती तो किसान आज चिंतित नहीं होता क्योंकि बैंकों ने प्रत्येक किसान के हाथ बांध दिए हैं आज किसान को कोई राह दिखाई नहीं दे रही है और आप बात कर रहे हैं अरे कमलनाथ जी आपने खाली कर दिया कमलनाथ जी वो कर रहे हैं अरे आपने खाली कर दिया बैंकिंग व्यवस्था झूठ बोल रहे हैं झूठ पूरा मीडिया बोल रहा है मीडिया बोल रहा है आपने जो सत्ता को लूट का तंत्र बनाया प्रदेश में पैदा हुआ है मध्य प्रदेश में ये किसानों का कृति में जबकि पूरा देश का आप देखेंगे आशुतोष जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जो किसानों के कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं ये अभी तक के सत्तर वर्षों में अरे भैया मध्य प्रदेश किसान को अनुदान है ऐतिहासिक की जहाँ तक बात है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये भी तय करने का यदि किसी ने निर्णय किया है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया हमें तो बिल्कुल तो दिया क्या आप देखिए हमें पता ही नहीं है आप हमें पता नहीं है आप आप बोले चैनल पे कर दिया आप ये आप बोले चैनल पे कर दिया आप बोले चैनल पे कर दिया आप गेहूँ का कितना बताओ सोलिंग का कितना बताओ धान का कितना बताओ भगवान मत करते आप चैनल पे बैठते ये केवल आप क्या सहयोग कर रहे हैं हम लोग झूठ बोलते हैं हम लोग झूठ बोलते हैं 
आप बताइए धान का कितना है आप बताइए गेहूं का कितना है आप बताइए सोयाबीन का कितना है उड़द का कितना है मूंग का कितना है तिलों का कितना है किस प्रकार की बातें करते हैं आप लोग आप बीची का टैक्स प्राप्त करिए यार चैनल में बैठ के झूठ बोलना छोड़िए आप लोग आप देव सही जानकारी आप देव सही जानकारी आप देव सही जानकारी बताओ सही जानकारी बिल्कुल कितना गेहूँ का एम एस पी है कितना गेहूँ का एम एस पी है बताओ कितना गेहूँ का एम एस पी है एम एस पी कब निकलेगा आप अरे आप ये बताओ गेहूँ का कितना है गेहूँ का एम एस पी कितना बताइए सर ये आप जब बात कर रहे हैं केवल काल्पनिक है ना जब हमारी काल्पनिक है आपकी सत्यता के द्वारा चलते हैं कि हमारे शिव को शक्ति दे दिया आप ये भी बताइए बहुत बढ़िया मैं कोई बात भी बता दी बता दो गेहूँ का एम एस पी गेहूँ का एम एस पी आप सी टू प्लस फिफ्टी के आधार पर गेहूँ का एम एस पी बताओ क्या चल रहा है सुनिए गेहूँ का एम एस पी अभी आप देखेंगे अरे हम क्या देखें बताओ आप प्रावधान पढ़िए अरे बताओ प्रावधान पढ़िए अरे आप पता नहीं होते हैं की बात करते हैं बताओ एम एस पी बताओ 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 क्या बोल रहे हो बताओ 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 सुनने का बात चल रहा है बताओ क्या चल रहा है क्या बताओ बताओ ये भी वही हो गया क्या अरे तो सोयाबीन का बता दो सोयाबीन का एम एस पी बताओ सोयाबीन का बता दो मेरा कितना है जब बुआ उड़द का कितना है अरे क्या कमरे पे आ गया आप लोगों के बोलने से पता नहीं था आप लोगों का पता नहीं सोयाबीन का पता नहीं बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी बताओ बताओ विदेशी सरियल ठीक है लो अब विदेशी सरियल ठीक है अरे बनी 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 ब